Assalamu alaikum dear viewers and this is the second lecture of class 10th economics economic importance of primary sector in jammu and kashmir uh, according to your examination perspective uh, this is the most important question which can be asked uh, in your board examinations so watch it carefully and make notes of your own before going through this lecture i i am going to share some data uh, regarding formerly uh, jnk state which is now union territory of india uh, there is two pictures on the left side uh, there is one picture losses due to internet shutdowns and the right side uh, on your right hand side there is uh, another picture growth rate in different sectors this is the data which i am going to share with you uh, jo aapne left side se jo pehli picture dekhi losses due to internet shutdowns yahan se year diye gaye hai loss kitna hua hai aur us saal mein us jo uh, saal raha hai jaise ki pehla hi year hai yahan par uh, it's 2012 2012 mein jo internet shutdown hua ye teen baar hua hai थ्री टाइम्स शट डाउन हुआ है तो जो लॉस हुआ है जे के स्टेट का इट वॉज रुपीज ट्वेंटी थ्री करोड़ और टू थाउजेंड थर्टीन में यही इंटरनेट शट डाउन जो हुआ है वो फाइव टाइम्स हुआ है और लॉस हुआ है वन थाउजेंड एटी एट करोड़ टू थाउजेंड फोर्टीन में फाइव टाइम्स शट डाउन हुआ है इंटरनेट लेकिन एट दैट टाइम इट इट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड कि लॉस कितना हुआ है उस टाइम पे जे के स्टेट का 2015 में फाइव टाइम्स इंटरनेट शटडाउन रहा है जे के में तो उस टाइम पे जो लॉस हुआ है दैट इज़ 423 करोड़ 2016 में ऐसे ही 11 टाइम्स रहा है 650 करोड़ 55 करोड़ लॉस हुआ है एंड ऐसे ही 2017 में 34 टाइम्स रहा है एंड इट्स एस्टिमेटेड एज 17 1776 करोड़ जो लॉस हुआ है यहाँ पर आपको ये लगता होगा कि नहीं कम हुआ है जैसे कि 2016 की बात अगर कहोगे कि बहुत ज़्यादा अनरेस्ट यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन रहा तो यहाँ पर ये वो बिजनेस है दीज आर दोज बिजनेस हु और मेनली डिपेंडेंट अपॉन द इंटरनेट सर्विसेज ये वो बिजनेस का लॉस हुआ है जो मेनली इंटरनेट सर्विस पे डिपेंडेंट रहते तो ये उनका दिखा रहा है कि कितना लॉस हुआ है इन ईयर्स में बिकॉज ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स और जो दूसरी पिक्चर है दैट इज ग्रोथ रेट इन डिफरेंट सेक्टर्स जो स्टेट जीडीपी रहा है सर्विसेज सर्विस सेक्टर एक है बैंकिंग सेक्टर में कितना रहा है ग्रोथ रेट कितनी रही है इंडस्ट्री में कितनी रही है कंस्ट्रक्शन में कितनी रही है मैनुफैक्चरिंग में कितनी रही है और एग्रीकल्चर में कितनी रही है जो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर जिसमें इनमें से जो एग्रीकल्चर लाई करता है अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर की तरफ जो फाइनेंशियल ईयर 13 रहा है 13 14 जो फाइनेंशियल ईयर रहा है तो उसमें आप देखोगे कि जो स्टेट जीडीपी जो है ठीक है तो वो रहा है माइनस सेवन पॉइंट एट परसेंट मतलब जो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में गई है एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इस पर हाइस्ट रहा है बैंकिंग सेक्टर का दैट इज़ फोर्टीन पॉइंट थ्री परसेंट फाइनेंशियल ईयर थर्टीन फोर्टीन में फिर अगर आप नज़र डालोगे फाइनेंशियल ईयर फोर्टीन फिफ्टीन पर आप नज़र डालोगे उसमें आप देखोगे एग्रीकल्चर का जो शेयर रहा है स्टेट जी में वो रहा है सेवन और यहाँ पर देखोगे आप कि उस टाइम पे स्टेट का पूरी स्टेट का जीडीपी कितना रहा है दैट इज़ 5.3 परसेंट ठीक है तो इसमें ज़्यादा जो शेयर रहा है उस टाइम पे वो वो भी बैंकिंग सेक्टर का रहा है दैट इज़ 21.1 परसेंट ठीक है फिर 15 जो फाइनेंशियल ईयर है फाइनेंशियल ईयर 15 16 इसमें जो स्टेट जी है वो माइनस में गई है नेगेटिव में गई है और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर का देखोगे आप वो ज़्यादा ही नेगेटिव गई है दैट इज़ माइनस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कि यहाँ पर भी बैंकिंग सेक्टर ने ही ग्रो किया है तो अगर आप आप ये खुद भी आप देख सकते हो कि कितनी जो ग्रोथ रेट है रही है जो अप टू फाइनेंशियल ईयर सेवनटीन सिक्सटीन सेवनटीन तक जो हमारे पास ये डाटा है कि डिफरेंट सेक्टर्स में 
कितनी ज़्यादा ग्रोथ रेट रही है तो एक और स्लाइड है हमारे पास जे एंड के लीड्स द स्टेट्स विद हाइस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बिजनेस टुडे की ये न्यूज़ है तो यहाँ पर आप देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर जो वो टॉप ये मंथली अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दी गई है मंथली अनएम्प्लॉयमेंट कितनी रही है और जे एंड के जो टॉप टॉप फाइव स्टेट्स है इंडिया की वहाँ पर जे एंड के लीड कर रहा है तो मंथली एवरेज अगर अनएम्प्लॉयमेंट की देखेंगे दैट इज़ जे एंड के इज़ हैविंग फिफ्टीन परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आफ्टर दैट इट्स हरियाणा हैविंग थर्टीन पॉइंट सेवन परसेंट दैन केरला टेन परसेंट दैन डेली नाइन परसेंट दैन हिमाचल प्रदेश हैविंग नाइन परसेंट एंड दैन जो रेस्ट ऑफ इंडिया है जो पूरा जब इंडिया का एवरेज ये स्टेट्स का है पूरे इंडिया में है इट्स सिक्स पॉइंट फोर परसेंट ठीक है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट रही है जिसमें हम टॉप कर रहे हैं जे एंड के फॉर्मरली स्टेट जो है वो टॉप कर रही है अब जो रिसेंटली अगस्त फिफ्थ 2019 में जो द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 तो उसकी वजह से जो यहाँ पर लॉकडाउन रहा नॉट बिकॉज ऑफ कोविड 19 बिकॉज ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 तो जो उसमें जो कश्मीर का बिज़नेस है मतलब बहुत वो वर्सली हिट हुआ अगर आप देखोगे यहाँ पर आ, मतलब जे एंड के इकॉनमी जो है लूजेज अमाउंट टू मोर देन रुपीज़ टेन थाउजेंड करोर अक्रॉस सेक्टर्स जो सभी सेक्टर्स है चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्सरी सेक्टर हो जो टोटल लॉस हुआ है जे एंड के का तो इट वॉज इट वॉज टेन थाउजेंड करोर्स ठीक है तो उसके बाद मोर देन एटी थाउजेंड शॉप्स हैव बिन शट आप देखोगे अस्सी हज़ार से ज़्यादा जो यहाँ की मतलब शॉप्स थी दुकानें थी वो बंद हो गई मोर देन टू थाउजेंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैव बिन स्टार्ट जो मतलब जो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे थे दो हज़ार से ज़्यादा वो ऐसे प्रोजेक्ट्स बंद पड़ गए ऐसे ही नियरली टू लैक माइग्रेंट वर्कर्स हैव लेफ्ट द स्टेट जो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स मतलब जो यहीं पर सेटल थे सेटल्ड इन द सेंस यहाँ पर मतलब उनको यहाँ की रेजिडेंटशिप नहीं थी कि जे एंड के स्टेट की मतलब बहुत सालों से यहाँ पर थे और काम कर रहे थे तो वो भी यहाँ से निकले इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्रिटिकल सिचुएशन नाउ वी आर फेसिंग द कोविड नाइन्टीन सिचुएशन तो इससे भी जब uh, देखा जाएगा तो बहुत लॉस हुआ है नाउ वी विल कम टू आर टॉपिक विच इज़ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर आपको ये जानना होगा कि जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है प्राइमरी सेक्टर की इट कैन बी अंडरस्टूड बाई दिस फैक्ट दैट इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू एटी परसेंट ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन जो प्राइमरी सेक्टर की जो इम्पॉर्टेंस है हमारी हमारी जो जे एंड के स्टेट है नाउ इट्स यूनियन टेरिटरी तो इस ये हमारे पास एक फैक्ट है कि यहाँ की जो 80 परसेंट पॉपुलेशन है इट डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन दिस सेक्टर विच इज़ प्राइमरी सेक्टर यहाँ पर डाटा है कुछ हमारे पास फॉर द ईयर 2017-18, द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 19.05 परसेंट टूवर्ड्स स्टेट्स जीडीपी। जो 2017-18 जो फाइनेंशियल ईयर रहा है प्राइमरी सेक्टर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है जो स्टेट का जी होता है जी मैंने आपको आपके साथ पहले लेक्चर में डिस्कस किया है कि स्टेट्स का अलग जीडीपी होता है और फिर कंट्री का एग्रीगेट जीडीपी देखा जाता है तो हम अभी जे एंड के की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2017-18 जो फाइनेंशियल ईयर रहा है तो इसमें जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का तो वो रहा है 19.05 पॉइंट परसेंट द प्राइमरी सेक्टर इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद नेचुरल रिसोर्स अब प्राइमरी सेक्टर में हो क्या कौन सी एक्टिविटीज़ होती है इट इज़ कंसर्न विद नेचुरल रिसोर्स ऑफ द कंट्री लाइक एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग माइनिंग ये इन सब से ये सब जो चीज़ें होती है इनसे जो हमारा ये क्या कहते हैं हम प्राइमरी सेक्टर बनता है जैसे कि पहले लेक्चर में भी मैंने आपसे कहा इट इज़ रिलेटेड टू द कल्टिवेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स तो प्राइमरी सेक्टर इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर का क्या रोल है टूवर्ड्स द इकोनॉमिक स्टेट्स ऑफ जे एंड के एग्रीकल्चर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एग्रीकल्चर होता क्या है 
एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज द कल्टिवेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स अब ये डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स क्या हुए मतलब जो इंसान की देख रेख में ग्रो करते हैं इट इन्वॉल्व कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर सबसिस्टेंस एज वेल एज कमर्शल पर्पज अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा हमारे पास यहाँ पर मोस्टली uh, कश्मीर की अगर मैं बात करूँगा हमारे पास यहाँ पर पेडी फील्ड्स होते हैं ठीक है तो हम इन पेडी फील्ड्स को ग्रो करते हैं मतलब इंसान ही इनकी देख रेख करता है वो मेंटेन मेंटेनेंस देखता है तो इनको हम कहते हैं डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और दूसरा हम क्या कहते हैं कि जब हम जब फॉरेस्ट में जाते हैं वहाँ पर जो अननेसरी अनवांटेड प्लांट्स है वो खुद ग्रो करते हैं मतलब उनको कोई उनकी देख रेख कोई ह्यूमन भी नहीं करता है वो खुद ही ग्रो करते हैं लेकिन जो पेडी फील्ड्स है ये खुद ब खुद ग्रो नहीं करते इनकी डोमेस्टिकेशन की जाती है तो इसमें बहुत से इन ये इन्वॉल्व होते हैं क्रॉप्स हम इन्वॉल्व करते हैं जैसे कि जो मैंने पेडी का कहा मेज़ का कहा वीट का कहा तो इनको हम डोमेस्टिकेट करके इनको ग्रो करते हैं तो इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं इस प्रोसेस को अब जो एग्रीकल्चर प्रोसेस ये इट has been done both for subsistence uh, purpose as well as for the commercial purpose. Subsistence purpose क्या हुआ कि अगर हम कोई crop yield करते हैं कोई crop grow करते हैं खुद अपनी necessities को uh, fulfill करने के लिए वो हुआ subsistence crop कर uh, subsistence cropping subsistence purpose हुआ वो cropping का cultivation का और दूसरा है commercial purpose. Commercial purpose हम कहते हैं कि अब जब हम कोई crop grow करते हैं जैसे लाइक वी आर ग्रोइंग वीट हम वीट को ग्रो uh, करते हैं टू सेल दैट वीट इन द मार्केट ठीक है मतलब पैसा कमाने के लिए उस वीट को हम मार्केट में बेचते हैं सेल करते हैं तो उसको हम कहते हैं कमर्शल जिसको हम बेचने के लिए मार्केट में बेचने के लिए उसकी कल्टिवेशन करते हैं उसको हम कहते हैं कमर्शल पर्पज़ दोनों पर्पज होते हैं ये एग्रीकल्चर फील्ड में द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन आर स्टेट आर जो हमारी स्टेट में जो मेन क्रॉप्स यहाँ पर मोस्टली ग्रो किए जाते हैं दोज आर राइस मेज पल्स वीट है जो 80 परसेंट जो टोटल क्रॉप एरिया है टोटल क्रॉप वो इन क्रॉप्स के अंडर आता है मतलब 80 परसेंट जो क्रॉपिंग की जाती है वो इन क्रॉप्स की की जाती है जो एंड कश्मीर स्टेट में द स्टेट प्रोड्यूस अबाउट ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव लैक मेट्रिक टनस ऑफ फूड ग्रेन्स अगेंस्ट अ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव लैक मेट्रिक टनस फॉर द ईयर टू थाउजेंड थर्टीन फोटीन जो स्टेट अगर हम टू थाउजेंड थर्टीन फोटीन जो फाइनेंशियल ईयर रहा है तो उसमें अगर हम देखो देखेंगे जो उस टाइम पर हमें फूड ग्रेन्स की नेसेसिटी थी रिक्वायरमेंट थी दैट वॉज एट द टाइम ट्वेंटी फाइव लैक मेट्रिक टनस वो थी उस टाइम पे 25 फाइव लैख मेट्रिक टनस लेकिन अगर हम आज देखते हैं इट इज़ 25.65 फाइव लैख मेट्रिक टनस मतलब 0.65 सिक्स फाइव लैख हमने इनक्रीज करा है ठीक है जूरिंग द ईयर 2014-15 जो 14-15 जो फाइनेंशियल ईयर रहा है जो फूड प्रोडक्शन हुए दैट गॉड रिड्यूस टू 17.42 पॉइंट फोर टू लैख मेट्रिक टनस टू में ये क्या हुआ टू में हम देखते हैं ट्वेंटी फाइव लैख मैट्रिक टनस है ठीक है लेकिन जो टू थाउजेंड फोटीन फिफ्टीन बिकॉज ऑफ द फ्लड्स जो फ्लड्स आए टू थाउजेंड फोटीन सेप्टेम्बर में उसकी वजह से जो रिड्यूस हुआ हमारी जो फूड प्रोडक्शन जो रिड्यूस हुई दैट वॉज सेवनटीन पॉइंट फोर टू लैख मैट्रिक टनस ड्यू टू द डिवास्टेटिंग फ्लड्स ऑफ सेप्टेम्बर टू Uh, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एग्रीकल्चर कंटीन्यूज टू बे प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड सेक्टर प्रोवाइडिंग सेक्टर इन द रूरल इकॉनमी रूरल इकॉनमी अगर आप देखोगे रूरल एरियाज की बात आप करोगे विलेज की बात करोगे तो यहाँ पर जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर ये मोस्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं मतलब इनके पास उतने गवर्नमेंट जॉब्स नहीं रहते या हम देखते हैं कि इनकी वो वो एजुकेशनल रेट या लिटरेसी रेट जिसे हम कहते हैं पढ़े लिखे उतने ज़्यादा नहीं है तो इनके पास गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं होते या प्राइवेट जॉब्स ये नहीं कर पाते हैं तो मोस्टली ये डिपेंड रेट डिपेंडेंट इनकी जो एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइमरी सोर्स जो है इनकी एम्प्लॉयमेंट का दैट इज़ एग्रीकल्चर तो इस जो हमारे पास एक नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस रिपोर्ट है 
uh, employment and unemployment situation in India 2019-2009-10 for every 1000 people employed मतलब हर हजार जैसे कि census होता है तो उसमें देख देखा जाता है कि हर हजार persons में हर पर थाउजेंड पर्सनस में मेल्स कितने और फीमेल्स कितने तो यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे ही एक सर्वे की रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया तो यहाँ पर इन्होंने पर थाउजेंड पर्सनस लिए उसमें इन्होंने उसमें बहुत आते हैं मेल एज वेल एज फीमेल तो इसमें इन्होंने क्या लिए कि इन पर थाउजेंड पर्सनस में हाउ मैनी आर एम्प्लॉयड हाउ हाउ मैनी पर्सनस आर हैविंग एम्प्लॉयमेंट एंड हाउ मैनी आर इन अनएम्प्लॉयड तो उसमें इन्होंने ये इंडिया की पहले बात हो रही है तो इंडिया तो इसमें आपने देखा इस सर्वे में फाइव हंड्रेड नाइन्टी सेवन एंड हंड्रेड एंड टेन पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज रेस्पेक्टिवली ये यहाँ पर जे एंड के जो पहला स्टेट से यहाँ पर डाटा है फाइव पर थाउजेंड पर्सन से लिया गया ये जे एंड के की बात हो रही है आ, ये पूरे इंडिया में हुआ उस टाइम पे हर एक स्टेट में तो आ, 2009 10 में तो 597 जो पर्सनस थे वो रूरल एरियाज में मतलब जो एम्प्लॉयड थे टुवर्ड्स एग्रीकल्चर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब उनके पास एम्प्लॉयमेंट थी उनके पास काम था वो भी किस में एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड अर्बन एरियाज अर्बन एरियाज में ऐसे 110 पर्सन थे एक ऐसे 110 इंसान थे जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट थी और किस सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में और अगर हम पूरे इंडिया का देखेंगे पूरे इंडिया में जो एवरेज निकाली जाती है फिर द रिलेटिव फिगर्स फॉर इंडिया आर 679 ये जो एवरेज रही है पूरे इंडिया की फिर वो रूरल एरियाज में 679 परसेंट्स जो काम कर रहे थे जो इस एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जिन जो इसी पे डिपेंडेंट थे एंड 75 परसेंट्स ऑफ एवरी मतलब सेवेंटी परसेंट फ्राम अर्बन एरियाज ऑफ एवरी थाउजेंड परसेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज मैं आपको ऐसे ही डाटा समझाऊंगा कि ये पूरा इंडिया का ये रिपोर्ट लिया गया ये सेंसस किया गया तो इसमें देखा गया जो जे के स्टेट है जे के स्टेट में ऐसे 500, 597 ऐसे थे जो रूरल एरियाज को बिलोंग करते थे और इनके पास एम्प्लॉयमेंट थी इनके पास वो रोजगार था और लेकिन वो सोर्स द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज एग्रीकल्चर और ये रूरल एरियाज के uh, 597 थे और ऐसे 110 परसन थे जो अर्बन एरियाज में रह रहे थे मतलब जे एंड के स्टेट में हुवर हुवर हैविंग एम्प्लॉयमेंट हु आर हैविंग देयर लाइवलीहुड विच वॉज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे और जो पूरे इंडिया का हमने देखा पूरे इंडिया में हमने देखा जो एवरेज फिर निकाली जाती है तो एवरेज क्या थी सिक्स हंड्रेड सेवेंटी नाइन पर्सन ऐसे रूरल एरियाज के थे जो एग्रीकल्चर जो सोर्स था वहाँ से इनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी और सेवेंटी फाइव परसेंट अर्बन एरियाज से थे जिनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इस एग्रीकल्चर फील्ड से एग्रीकल्चर से मिलती थी नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज दैट इज फॉरेस्ट जो हमारे पास फॉरेस्ट कवर है uh, यहाँ पर मैंने डाटा दिया है रीजन uh, जो जम्मू रीजन है जो एरिया है जो फॉरेस्ट कवर है जम्मू रीजन में दैट इज़ 12,066 थाउजेंड सिक्सटी स्क्वायर किलोमीटर्स कश्मीर में है 8,128 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इन लद्दाख इट इज़ 36 सिक्स स्क्वायर किलोमीटर्स ये जो फॉरेस्ट कवर है इन तीनों रीजन्स में नाउ वी आर सेपरेटेड यूनियन टेरिटरी लद्दाख अलग है और जे के अलग है लेकिन ये डाटा होना चाहिए आपके पास अब जो व्हाट इज़ द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन प्रोवाइडिंग इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और वी कैन से इन जनरेटिंग द स्टेट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वी कैन अंडरस्टैंड दैट बाय दीज फैक्ट्स बाय दीज फॉलोइंग पॉइंट्स फर्स्ट पॉइंट अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवरिंग ट्रीज प्लांट्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि फॉरेस्ट हम किसे कहते हैं जो एक बड़ा सा एरिया होता है जिसको उस लैंड एरिया जो होता है उसको ऑक्यूपाई किया होता है प्लांट्स 
उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि इन फॉरेस्ट को कोई डोमेस्टिकेट नहीं करता है ठीक है ये खुद ब खुद ग्रो करते हैं बाई नेचुरल मीन्स ठीक है तो उनको उस एरिया को हम फॉरेस्ट कहते हैं अब जो ये आ, ये जो फॉरेस्ट है ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं ये हमें टिम्बर जो वो है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए प्रोवाइड करते हैं फूड या बाकी जो जो रेजन या रबर पेपर वगैरह ये सब हमें कहाँ से ये इनका सोर्स जो है वो सभी इन फॉरेस्ट से है और इनको हर ये इनकी अलग अलग यूज़ है जैसे कि पेपर हम इन फॉरेस्ट से एक्वायर करते हैं और उसकी अपनी यूज़ है या बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो फॉरेस्ट से निकाले जाते हैं जिनको हम अपनी जो आम लैंग्वेज में हम कहते हैं जड़ी बूटी जो है वो इन फॉरेस्ट से एक्वायर की जाती है फिर मेडिसन्स बनाए जाते हैं ठीक है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनको वो दी जाती है वो उनसे मेडिसिन प्रिपेयर करती है ठीक है वो ये सभी हमें कहाँ से इनका जो सोर्स है वो फॉरेस्ट से अभी हम जे का पढ़ रहे हैं तो उसी के रिलेटेड हमें देखना है यहाँ पर द रॉ मटीरियल एक्वायर्ड फ्राम फॉरेस्ट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ जॉइंट एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लाइक प्लाईवुड आप देखोगे कि दिन ब दिन आए आज हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन होती हैं अब देखोगे वहाँ पर आपको डिफ मतलब स्टाइलिश विंडो पेंस स्टाइलिश विंडोज मतलब हर कुछ जो है ना आज वो वुडन वुडन यूज़ किया जाता है ठीक है तो जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल निकलता है फॉरेस्ट से वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं जो जॉइनरी मिल्स है हमारे पास यहाँ पर आपको नीचे दिख रही हुई जॉइनरी मिल्स जहाँ पर हमारी ये विंडो पैंस या टेबल्स चेयर्स वुडन चेयर्स बेड्स वगैरह जो बनते हैं तो उनको हम कहते हैं जॉइनरी मिल्स ठीक है तो वो रॉ मटेरियल जो हमें वही रॉ मटेरियल जो वो उन जॉइनरी मिल्स में ये फिनिश फर फर्नीचिंग जो है फर्नी फर्नीचर जो है उसको बनाने के लिए वही रॉ मटेरियल यूज़ होता है और वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है इन्हीं फॉरेस्ट से तो आप देखोगे वहाँ पर कि बहुत सारी जॉइनरी मिल्स है अगर आप जे एंड के की बात करो कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है कितना रेवेन्यू जनरेट होता है तो कितना टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से तरफ जाएगा तो हमारी जो इकॉनमी है वो कितना ग्रो करेगी लेकिन सोर्स क्या है फॉरेस्ट क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो उनके पास जो ये जॉइनरी मिल्स है या जो अलाइड सेक्टर्स है उसके अलाइड प्रोडक्ट्स है उसके प्लाईवुड प्लाईवुड देखो आप कितना यूज़ होता है आज तो अगर फॉरेस्ट नहीं होते हमारे पास फॉरेस्ट कवर नहीं होता तो हमारे पास ये रॉ मटेरियल नहीं होता तो हमें ये सब चीज़ें भी देखने को नहीं मिलती तो ओबियसली जो रेवेन्यू है जो स्टेट का स्टेट की जो ग्रोथ रेट है वो नहीं होती तो दी दिज फॉरेस्ट आर हैविंग मोर इम्पॉर्टेंस इन आर इकॉनमी या एक और चीज़ भी हम देखते हैं कि इट मेनटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस जो फॉरेस्ट की एक अहम इनका एक अहम फीचर है दिस मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एनवायरनमेंट फिर हम देखते हैं कि दिज आर द सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स जो अभी मैंने आपके साथ बात की कि बहुत सारे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं इन हम इन हमें इन फॉरेस्ट में मिलते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं पर्सनली पे हम यूज़ करते हैं घरों पर ऐसे ही यूज़ करते हैं आ, या हम देखते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो इन फॉरेस्ट से ये मेडिसिनल uh, प्लांट्स uh, ले जाते हैं फिर मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है तो वो भी लोगों के पास आता है और उससे भी देखते हैं जो ये आप लंबी प्रोसेस देखते हो कितना ज़्यादा uh, कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और या हम आप देखोगे कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा या एक और बिजनेस है यहाँ पर कि आपने देखा होगा कि जो जे के uh, ये मोस्टली क्रिकेट को मतलब uh, पसंद करते हैं लवेबल सपोर्ट है यहाँ पर आप देखोगे अगर आप साउथ कश्मीर गए होंगे तो वहाँ पर आपने जो नीचे यहाँ पर पिक्चर्स ये जो यहाँ पर ये ब्लॉक्स रखे गए हैं तो इनसे बैट्स बनाए जाते हैं ठीक है जो कश्मीरी विल्लो फेम्स फॉर कश्मीरी विल्लो जो कश्मीरी विल्लो बैट है इट्स फेम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड तो ये बैट्स अब देखो यहाँ पर यही जो मेन जो सोर्स है वो फॉरेस्ट है वहाँ से ये रॉ मटेरियल मिला हमें तो इस रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट किया इन टू ए फिनिश गुड दैट इज़ बैड फिर देखो आप ये जो फैक्ट्री है यहाँ पर कितने बंदे काम करते होंगे 
जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी इनसे या फिर जो रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ पर इनको टैक्स पे करना पड़ता है तो वो स्टेट की ओर जाता है तो कितना ज़्यादा स्टेट का भी रेवेन्यू जो है वो इनक्रीज़ हो जाता है ग्रो करता है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है हमारे पास जो फॉरेस्ट है नाउ और नेक्स्ट इट इज़ लाइव स्टॉक यहाँ पर आपको पिक्चर से ही दिखेगा कि लाइव स्टॉक में क्या आता है इट इन्वॉल्व द रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बर्ड्स जो आप रियर जो हम घरों में पालते हैं जो एनिमल्स है या बर्ड्स है जैसे कि यहाँ पर आपने देखा शी फॉक है ठीक है इनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं या बर्ड्स हमारे पास होते हैं जैसे पोल्ट्री फार्म्स वगैरह होते हैं उनको वो किस में आते हैं वो सभी इसी लाइव स्टॉक में आते हैं द जो ये कंट्रीब्यूट करता है ये मतलब बहुत तरीक़ों से जो जे एंड के की इकॉनमी है वो जे एंड के की इकॉनमी की ओर कंट्रीब्यूट करता है से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन जो मिल्क प्रोडक्शन है इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे लोग जो हैं उनको इस मिल्क प्रोडक्शन जो ये डायरी सेक्टर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट हो इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अगर आप कहोगे ये लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है इस आ, अगर हम कहेंगे मिल्क प्रोडक्शन में डायरी सेक्टर में ये लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मैंने आपको दो पिक्चर्स दी है आपने खाई भी होगी खैबर दही या जो खैबर मिल्क आता है तो वो आपने खाई होगी तो ये यहाँ पर ये कहाँ की है ये हमारी जे एंड के जो यूनियन टेरिटरी है इसी की है तो यहाँ पर देखो आप इसमें कितने इसके साथ कितने लोग जुड़े हुए होंगे कितने लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस भी जो निकाली है खैबर मलिक ने जो ये कंपनी है इनकी ये जो फैक्ट्री है तो यहाँ पर आप देखोगे कि फोर प्लस हो गए नाइनटीन प्लस टेन हो गए थर्टी वन थर्टी वन पोस्ट यहाँ पर निकले हैं तो ये यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है इनकी ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इन्होंने निकाली है तो ये यहाँ पर दिखाने का क्या मतलब है कि मतलब ये एक फैक्ट्री है मतलब और बहुत सारी जैसे जमजम भी यहाँ पर वर्क करती है एक मिल्क फैक्ट्री है तो कितनी ज़्यादा इन इनकी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है ये जो मिल्क प्रोडक्शन होती है कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है हम देखते हैं कितना रेवेन्यू जनरेट होगा तो कितना स्टेट इकोनॉमी जो है उनका बेनिफिट होगा या जो इससे और एक प्रोडक्ट दैट इज़ वूल वूल भी हम ये जो लाइव स्टॉक है वो वूल एक्वायर करते हैं इनसे या जो यहाँ पर एक कंसिडर किया जाता है कॉस्टलियस प्रिशियस जो वूल दैट इज़ पशमीना वूल यहाँ पर आप देखो कि जो पशमीना गोड्स हैं वूल निकाला जाता है और यहाँ पर मैंने एक पशमीना शॉल भी दी है मतलब कॉस्टलीस शॉल है अगर आप देखोगे इंटरनेट चेक करोगे यू एस इट इट कॉस्ट यू एस थ्री फिफ्टी डॉलर्स टू हंड्रेड यू एस डॉल सॉरी थाउजेंड यू एस डॉलर्स मतलब इस uh, भी ये जो यहाँ पर मैंने आपको एक प्राइस uh, दिया थ्री फिफ्टी टू वन थाउजेंड यू एस डॉलर्स इसका प्राइस जाता है इन uh, जो ये पशमीना वूल से ये शॉल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तो इससे आपको आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी इम्पोर्टेंस है प्राइमरी सेक्टर की हमारे जो जे एंड के इकॉनमी में नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हॉर्टिकल्चर ठीक है हॉर्टिकल्चर क्या है इट्स द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स मतलब ये जो ब्रांच है एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है इसमें आप ये किस चीज़ के साथ डील करता है आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मतलब आप कैसे जो फ्रूट्स हैं लाइक आई गिवेल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एप्पल एप्पल है आपके पास हमारे पास यहाँ जे एंड के स्टेट में तो आपके पास ऐसा कौन सा आर्ट है कौन सा साइंस कौन सी टेक साइंस हीयर मीन्स कि आप कौन से पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हो आप कौन से वीडिसाइड्स यूज़ करते हो आप कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो ठीक है तो ये साइंस में आता है अब टेक्नोलॉजी कौन सी आप यूज़ करते हो ठीक है डिफरेंट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं आज ठीक है अब यहाँ पर जो इन दो चीज़ या बिजनेस कैसे आप बिजनेस करते हो इन तीन चीज़ों को मिलाकर इज़ इक्वल टू बनता है साइंस टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इज़ इक्वल टू आर्ट 
ठीक है यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे दैट डील्स विद आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स तीन वर्ड्स आप एक साइड से लो साइंस बिजनेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इज इक्वल टू आर्ट अगर आपके पास ये आर्ट है आप तीनों चीज़ों को हैंडल कर पाते हो दैट इज द हॉर्टिकल्चर ठीक है अब यहाँ पर आप एक सिग्निफिकेंट एक रोल ये प्ले करता है एक प्लेस है इसकी यहाँ पर इस हमारी स्टेट्स इकॉनमी जे एंड के इकॉनमी में कैसे द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड सबसे पहले क्या क्या आता है इसमें द एप्पल्स एप्रिकॉट आलमंड चेरी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं वो सभी इसी हॉर्टिकल्चर में आते हैं अब इसकी जो प्राइम इम्पोर्टेंस है वो क्यों है जो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये एक ऐसी स्टेट है जिसने एक्सपोर्ट किया और वो भी ये नहीं मतलब इंडिया की बाकी स्टेट्स में थ्रू आउट द एब्रॉड मतलब इंटरनेशनली इन जो हमारी स्टेट है इट्स एक्सपोर्टिंग सेफरन एंड ब्लैक ज़ीरा जो सेफरन है जाफरान जो हमारे पास केसर से हिंदी में कहते हैं हमारी स्टेट ये एक्सपोर्ट क्योंकि ये जो सेफरन है या ब्लैक ज़ीरा है ये हॉर्टिकल्चर में आता है ठीक है तो हमने ये एक्सपोर्ट किया एब्रॉड इंटरनेशनली इसको एब्रॉड ये हमने इसको आ, क्या कहते हैं एक्सपोर्ट किया और गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट भी जिसे एच एम पी सी डिपार्टमेंट जो है ये एस्टेब्लिश किया एस्टेब्लिश क्यों किया फॉर एन एडिशनल बूस्ट स्टेट्स हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हम आए दिन देखते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है इन ये इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया क्योंकि लोगों क्योंकि एक जो इलिटरेट पर्सन जो अवेयर नहीं रहता है कि मुझे किस टाइम पे कौन सी दवा कौन सी पेस्टिसाइड यूज़ करनी है कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है उसको ये पता नहीं रहता है लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ये इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया ताकि ऐसे लोगों को अवेयर किया जाए कि आप कौन कौन से जो पेस्टिसाइड्स है फर्टिलाइज़र्स है वीडिसाइड्स है बाकी कौन किस तरीके की टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे वो इस डिपार्टमेंट ने ये यहाँ पर करके दिखाया ताकि जो हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसको और बूस्ट मिले अगर अभी हम फोर्टी परसेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनकी वजह से जो प्रोड्यूस जो ये बूस्ट करेंगे मतलब लोगों को अवेयर करेंगे कि कैसे आपको करना है क्योंकि ये ट्रेंड होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं ये जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उसकी वजह से जो हम फोर्टी से फिफ्टी जा सकते हैं फिफ्टी से सिक्सटी जा सकते हैं इसीलिए ये जो डिपार्टमेंट है ये एस्टेब्लिश किया गया अब जो हॉर्टिकल्चर जो है इट कंट्रीब्यूट 7.8 पॉइंट एट परसेंट टन टूवर्ड्स सॉरी यहाँ पर टन हो गया है इट इज़ टूवर्ड्स स्टेट जीडीपी जो इसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है स्टेट जीडीपी में दैट इज़ 7.8 पॉइंट एट परसेंट दैट इज़ फाइव थाउजेंड करोर्स फाइव थाउजेंड करोर्स ये मतलब एन्यूअली साल का जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वहाँ पर वहाँ की ओर कंट्रीब्यूट करता है ईच हेक्टर ऑफ ऑर्चर्ड जनरेट्स 400 हंड्रेड मैन डेज जो एक हेक्टर वन हेक्टर इज इक्वल टू ट्वेंटी कनाल्स ठीक है एक हेक्टर जो है जो ये 20 कनाल है 20 कनाल की जो ज़मीन है मैं यहाँ पर फ्रूट्स ग्रो कर रहा है तो ये 400 हंड्रेड मैन डेज मतलब 400 हंड्रेड वर्क डेज एक इंसान के लिए ये 400 दिन काम के जनरेट करता है ठीक है जो हॉर्टिकल्चर है हमारा इन 2011-12 थाउजेंड इलेवन ट्वेल्व अबाउट थर्टी लैख पीपल वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड इन हॉर्टिकल्चर जो ये हॉर्टिकल्चर के साथ चाहे वो डायरेक्टली इसके साथ लिंक्ड हो या इनडायरेक्टली जो उनकी जो टोटल जो उनका नंबर था दैट वॉज थर्टी लैख पीपल तीस लाख लोग ऐसे थे जो इसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड थे यहाँ पर मैंने एक और पिक्चर दिखाई सोपोर मंडी जिसे आप बखूबी वाकिफ होंगे एशिया सेकंड लार्जेस्ट एप्पल मार्केट जो एशिया का जो ये सेकंड लार्जेस्ट एप्पल आप खुद देखो एशिया कितना बड़ा है और उसमें आप देखो एक छोटी सी स्टेट है छोटी स्टेट का एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर आप देखते हो कि हीर इज़ द ला एशिया सेकेंड लार्जेस्ट एप्पल मार्केट नाउ सेकेंड इज़ फ्लोरीकल्चर यहाँ पर आपने पिक्चर देखी होगी कि फ्लोरी कल्चर किस चीज़ के रिलेटेड होगा ग्रोइंग एंड रेजिंग ऑफ फ्लावर्स इज़ रेफर्ड एज फ्लो फ्लोरी कल्चर आप ग्रो करते हैं उनको फिर उनकी देखभाल करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं फ्लोरी कल्चर 
the jumbo and kashmir is ideally suited for development of flowers and seeds throughout the year ye matlab yahan ka aisa mausam hai ki aap throughout year through by using green houses aap yahan par flowers ko grow kar sakte ho hamara climate aisa hi hai jo hamari location bhi wo matlab usi tarike ki hai जो अलेवन टू थाउजेंड एलेवन ट्वेल्व में जो इस सेक्टर ने जो इसका टर्न ओवर रहा है इसकी जो इस इसने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो है रुपीज़ थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी लैक्स जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है किससे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने जो ये हमने फ्लावर्स को रेज किया उनको ग्रो किया फिर टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं तो इस डिपार्टमेंट ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है जो टर्न ओवर रहा है रेवेन्यू रहा है इसका 2011-12 थाउजेंड ट्वेल्व में दैट वॉज थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी लैक्स और जो इसके अंडर एरिया जिसपे हम ये फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स ग्रो करते हैं दैट इज़ थ्री हंड्रेड थर्टी हेक्टेयर्स ठीक है थ्री हंड्रेड थर्टी हेक्टेयर्स मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी क्लास कितने बन जाते हैं वो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो आप कर कैलकुलेशन कर सकते हो और जो ये सेक्टर है इसने डायरेक्टली जो एम्प्लॉयमेंट दी है इट इज़ जो 1500 ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ थे स्टेट में जिनको इन इस सेक्टर की वजह से जो फ्लोरिकल्चर सेक्टर है इसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिली ठीक है तो यहाँ पर आपको ये भी इम्पोर्टेंस इसकी पता चलती है कि रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ एक तो रेवेन्यू जनरेट हुआ स्टेट जीडीपी में रेवेन्यू एड हुआ ठीक है प्लस कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी साथ साथ हो गई नेक्स्ट इज सेरीकल्चर सेरीकल्चर इट इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स ठीक है जो हम रियरिंग करते हैं सिल्क वर्म्स की या हम इसे सिल्क फार्मिंग भी कहते हैं तो किस लिए रियरिंग करते हैं हम या ये सिल्क फार्मिंग हम क्यों करते हैं टू प्रोड्यूस सिल्क सिल्क जो है ये क्लोथ जो आता है सिल्क क्लोथ जो आता है उसी को प्रोड्यूस करने के लिए ये आ, किया जाता है अब इस साइंस को हम क्या कहते हैं इट्स अ साइंस नेमली सीरीकल्चर सीरीकल्चर हम इसे कहते हैं अगर आपने देखा होगा अगर आप टेंथ की हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा स्लिक रूट ठीक है स्लिक रूट आपने नाम सुना होगा स्लिक वाज बिलीव टू हैव फर्स्ट बीन प्रोड्यूस्ड इन चाइना एज अर्ली एज द न्योलिथिक पीरियड जो न्योलिथिक पीरियड से पहले भी चाइना में ये मतलब ये बिलीव किया जाता है देर इज़ नो ऑथेंटिक प्रूफ कि ऑथेंटिक प्रूफ है कि नहीं चाइना में ही सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है लेकिन बिलीव किया जाता है कि सबसे पहले जो सिल्क है वो चाइना में ही प्रोड्यूस किया जाता था जो एनुअली जो ये मतलब कितना कितने कोकून्स हम प्रोड्यूस करते हैं मतलब कितना सिल्क हम प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ नाइन हंड्रेड मेट्रिक टनस एंड एनुअली हम ये प्रोड्यूस करते हैं और जिससे कितनी ज़्यादा कितनी इनकम जनरेट होती है दैट इज़ अलेवन हंड्रेड एटी लैख जो अलेवन हंड्रेड एटी लैख जो इनकम जनरेट होती है बिकॉज ऑफ दिस सीरीकल्चर ठीक है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स और कितना जो कोकून कितना सिल्क हम ये जनरेट कर पाते हैं एनुअली दैट इज़ नाइन हंड्रेड मेट्रिक टनस और जो एम्प्लॉयमेंट कितना ये जनरेट करता है दैट इज़ फोर लैख मैन डेज मैन डेज मैंने आपको ये बताया आप ये भी कह सकते हो वर्क डेज ठीक है चार लाख चार लाख जो जो काम के दिन ये जनरेट कर सकता है कौन सा ये जो हमारा सिलिक सीरीकल्चर डिपार्टमेंट है फिर उसके बाद है फिशरीज फिशरीज में दिस इज़ द रियरिंग ऑफ फिशेस ए फिश इज एन एंटिटी एंगेज इन रेजिंग और हारवेस्टिंग फिश विच इज़ डिटरमाइंड बाई सम अथॉरिटी टू बी ए फिशरी इट मे इन्वॉल्व कैप्चर ऑफ वाइल्ड फिश और रेजिंग ऑफ फिश थ्रू एक्वाकल्चर मतलब फिशरीज क्या है इट इज़ द रेयरिंग ऑफ फिश कि कहीं पर आप रेयरिंग करते हो फिश की ये कोई अथॉरिटी जैसे हमारे पास फिशरी डिपार्टमेंट है वो रेयर करते हैं फिश को या वाइल्ड फिश जो है वाइल्ड फिश मतलब कि जो जैसे हम देखते हैं आपने जो हमारे पास जो रिवर्स है वहाँ पर आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे बोट्स में कि वो फिशिंग करते हैं मतलब मछलियों को पकड़ते हैं कि वो कोई किसी डिपार्टमेंट के साथ मतलब जुड़े हुए नहीं होते हैं ठीक है अरे या एक्वाकल्चर कोई घर में फार्म ये ओपन करता है तो उनकी वहाँ पर वो रियरिंग करता है फिशेस की ठीक है तो नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ऐसा मतलब बहुत ही कम देखने को मिला है मोस्टली ये ज़्यादा जो यूथ है साउथ कश्मीर की 
वो इससे ज़्यादा रिलेटेड है मतलब वो फिश फार्मिंग वो उनने वो थ्रो एक्वाकल्चर है वो फिश को रेयर करते हैं ठीक है सेकंड पॉइंट ऑफ दिस इज देयर आर टू लैख सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी वन किलोमीटर्स किलोमीटर्स ऑफ रिवर्स ठीक है जितनी भी रिवर्स हैं जे एंड के में तो अगर हम रिवर्स uh, या जो स्ट्रीम्स हैं जो उनकी टोटल लेंथ है दैट इज टू लैख सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी वन किलोमीटर्स विच प्रोवाइड एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर फिश फार्मिंग मतलब इतना ज़्यादा एरिया है हमें रिवर्स का या स्ट्रीम्स का तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है यहाँ पर कि हम फिशिंग कर सकते हैं रियरिंग ऑफ फिश फिश कर सकते हैं ठीक है विद द पोटेंशल ऑफ फोर्टी मिलियन टन ऑफ फिश मतलब इतनी ज़्यादा हम फिश यहाँ पर रेयर कर सकते हैं इतना जो हमारे पास ये हमारे पास ये जो वाटर बॉडीज़ हैं इन में से इन में हम कितना ज़्यादा कितने कितनी जो फिश जो है उनकी जो प्रोड्यू जो प्रोड्यूस हम कर सकते हैं दैट इज़ फोर्टी मिलियन टन्स इन टू थाउजेंड एलेवन टवेल्व इट्स प्रोडक्शन वॉज टू हंड्रेड फिफ्टी एट टू थाउजेंड एलेवन टवेल्व की बात जो हम करेंगे तो इसमें जो फिशरीज की जो फिश की जो प्रोडक्शन रही है फिश प्रोडक्शन जो रही है जो रही है दैट वॉज टू हंड्रेड नाउ इट द नेक्स्ट वन इज मिनरल्स मिनरल्स यहाँ पर आपको दिख रहे ही होंगे तो जो मिनरल्स का क्या रोल रहा है द फॉलोइंग मिनरल रिसोर्स आर फाउंड इन आर स्टेट जो हमारी स्टेट में जो जो मिनरल्स यहाँ पर हम देखते हैं उनमें हम लाइम स्टोन देखते हैं सिलिका देखते हैं जिप्सम देखते हैं कोल या सफ़ायर जैसे कि लाइम स्टोन सिलिका जिप्सम इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट ठीक है आपने देखा होगा कि कश्मीर में भी अपनी बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं तो वहाँ पर ये मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं या कोल की इम्पोर्टेंस भी आपको थर्मल एनर्जी से जनरेट होती है ठीक है या सफ़ायर सफ़ायर अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इट्स वन ऑफ द मेन मिनरल्स इन आर स्टेट अब जो इन मिनरल्स की वजह से कैसे जो स्टेट का रेवेन्यू जनरेट होता है या जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने बताया जब एक्सट्रैक्शन किया यहाँ पर आपको वो अभी तक हम देख रहे थे कि कल्टीवेशन जो हमने देखा प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू कल्टिवेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अभी तक हम अगर हम मोस्टली देख देखेंगे कि कल्टिवेशन ही हम पढ़ रहे थे नाउ इट्स रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्योंकि लाइम स्टोन आप ये एक्सट्रैक्ट करके निकालते हो जमीन से सिलिका जिप्सम कोल सफ़ायर ये सभी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ठीक है ये जो एक्सट्रैक्शन होती है मिनरल्स की ये जो एक मेन रोल प्ले करता है मेन रोल कैसे प्ले करता है इट हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट बाय अर्निंग कंसिडरेबल अमाउंट इन फॉर्म ऑफ रॉयल्टी बाय लीजिंग एक्सट्रैक्शन साइट्स टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ये क्या करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट अगर कहीं पर इनको माइनिंग करनी है इनको जिप्सम या हम कहेंगे सिलिका एक्सट्रैक्ट करना है तो ये खुद नहीं करते हैं ये ये जो साइट्स हैं जहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट जिन साइट्स पे ये किया जाता है ये लीज़ पे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको ये लीज़ पे देते हैं तो उनको वहाँ से उनको रॉयल्टी पे करने पड़ती है पे करनी पड़ती है रॉयल्टी मतलब आपने देखा होगा कि रिवर्स जो हमारे पास हैं वहाँ पर कुछ लोग कुछ बंदे सेंड एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ठीक है अब जो उनको ऐसे ही नहीं मतलब उनकी मर्जी हो गई तो वहाँ से सैंड एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे नहीं उनको कुछ जो आ, कुछ पैसा वो देना पड़ता है टुवर्ड्स द फ्लड डिपार्टमेंट ठीक है तो वो एज रॉयल्टी उनको देना पड़ता है मतलब गवर्नमेंट की ओर उनको इट्स ए काइंड ऑफ टैक्स टैक्स उनको देना पड़ता है उनकी ओर तो जब ये इन्हीं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को प्राइवेट बिजनेस जो होते हैं इनको ये लीज पे देते ये एक्सट्रैक्शन साइट्स जो जहाँ पर मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन होती है तो वहाँ पर रॉयल्टी पे करनी पड़ती है इन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को टुवर्ड्स गवर्नमेंट जिनसे इनकी मतलब खासी जो इनकम है जो रेवेन्यू जनरेट हो जाती है ठीक है दूसरी चीज़ क्या होती है इससे द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर एबल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर दैम सेल्व एज वेल एज फॉर अदर्स अब जो ये इनको ये जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं बिजनेस मैन हैं प्राइवेट कंपनीज हैं इनको जब ये साइट्स मिल जाती है एक तो इनकी अपनी एम्प्लॉयमेंट तो वो खुद की जनरेट हो ही गई अब वहाँ पर जो काम करने वाले बंदे क्योंकि आपको मिनरल एक्सट्रैक्ट करना है तो वहाँ से आपको 
वहाँ पर आपको लेबर्स चाहिए इंजीनियर्स चाहिए तो जब आप उनको लाओगे हायर करोगे तो उनको भी उन वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिलती है तो जब ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है जब ये मिनरल्स यहाँ पर हैं तभी स्टेट का रेवेन्यू जनरेट होता है प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है जो सेफायर है जो सेफायर के बारे में कह रहा था मैं ये जो सेफायर है ये डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़ जो जम्मू डिवीज़न में पड़ता है वहाँ का जो पडर एरिया है पडर एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ वहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये सेफायर इट्स पीकॉक ब्लू ठीक है इसका जो कलर है ये एक्सट्रैक्ट किया गया सिंस 1885 से इसको एक्सट्रैक्ट वहाँ पे वहाँ से किया जाता है और इसकी जो वर्ल्ड मार्केट में वैल्यू है दैट इज़ वन लैख ए कैरेट वन लैख यू एस डॉलर ए कैरेट इसकी वर्ल्ड मार्केट में वैल्यू है बिकॉज ऑफ इट्स पीकॉक ब्लू कलर जो इसका जो कलर है क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि जो रिंग्स में वो स्टून यूज़ होता है आपने देखा होगा वो कि जब हम वो जो आम सेफायर यूज़ होता है तो जब हम रात को किसी मतलब डार्कनेस में चले जाते हैं जो उसकी जो शाइन है वो वैसी नहीं रहती है लेकिन इसकी एक ये इसका एक ऐसा फीचर है जो सेफायर एक्सट्रैक्ट किया जाता है कश्तवाड़ में तो इसका एक ऐसा फीचर है ये जब आप अगर इस किसी रिंग में लगा हुआ है तो जब आप डार्कनेस में जाते हो तो ये शाइन करता है वहाँ पर तो मतलब ये इसकी एक फीचर है जिसकी वजह से इस कलर की वजह से वर्ल्ड मार्केट में इस सेफायर की बहुत ज़्यादा कीमत है इट इज़ कॉस्टली इन द वर्ल्ड मार्केट तो दिस वाज अबाउट दिस लेक्चर विच वाज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक प्राइम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर असलकम वरहल